官呃做一个淘汰这个动作。那对这个部分，那个副总统的看法是什么？是的，过去的宪法是说法官是终身制哈、啊，那是因为鉴于说戒严时代、威权时代。很怕政治力介入，让法官呐、啊、心里有恐惧，因为如果没有任期保障，如果你不听上面的话，判决下来可能你的饭碗就没有了。所以那个时候是要保障。可是我们现在时代已经不一样了，我们应该共同排除政治力介入。那么同样的啊、呃，任何人都有这个啊、呃、不良善的地方。所以，如果用终身保障的话，就保障包括是你的，就是呃，胡作非为，你也对他终身保障。我觉得是啊、呃，不太妥当啊。所以，法官法如果啊、呃、开始有这个淘汰制度啊，啊，不适任的法官应该提前下来，我觉得是对的。我甚至都觉得不只是法官，全国公务员哈、啊，也有很多是用混的啊。我反正我考。但一一天当公务员，我可以终身啊，那在混日子，我觉得也不应该。所以我赞成要要有良性的竞争，要有一定的淘汰制度。那另外，请问请教一下，对于就是白玫瑰运动里面，就是他们呃另外的一点诉求，就是说希望能够建立就是专家陪审制度这个部分，就是呃副总统的看法是。哎，我知道啊，像我们因为在电视上看太多的哈，这个欧美的这个司法案件都是陪审，所以难免我们国人哈，就是有所这个憧憬了哈。可是我还有所保留啦。第一个就是国情不太一样，他们欧美这个陪审的，谁啊？被选做陪审委员，他们知道这是一个荣誉值，他们会非常的超然公正。不过以台湾目前来看，我还没有那样的信心。假如是说我们呃也采用陪审制度，陪审委员里面如果跟原告跟被告之间有特别的关系的时候，那他的决定会超越法官，他本身又没有专业的训练，那么还有人情的包袱的话，我。不是那么放心呐、啊，呃，因此呃，新任的司法院长他提了一个折中方案，倒是可以考虑。他说是公民官审制度，假如一个法院开庭关起门来，或者或者即使是公开，可是没有特定的人数进去观察的话，那呢，法官最后这个自由裁判权在他手里。假设说我们不让陪审。有绝对的决定权，陪审团是陪审的决定，超越法法官啊。那对法官来讲，他觉得我一辈子学的法律，我还要听这个外行的陪审。那如果陪审员当中有一些人，他立场不公正，人情包袱，或者是还有这个啊，有利益，然后是怎样，好吧？那我觉得还是蛮可怕的啊。所以就是说，这个呃，新任的这个赖浩敏呃。院长，我看他在报纸上讲说，他是建议说，这个呃，这个国转型期啊，用官审制度啊，就是在法院在审的时候，可以邀请一些特定的社会人士官审，官审就一种监督的，有监督法官的作用啊。我想，哎，这个制度还是可以考虑大家来研究，哎。